ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంభవిస్తున్న క్యాన్సర్ మరణాల్లో మూడో వంతు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కారణంగానే కలుగుతున్నాయి రొమ్ము పెద్ద పేగు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్లు ఈ మొత్తాన్ని కలుపుకున్న వాటన్నిటికంటే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ తో సంభవించే మరణాలే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ అంటే దీని తీవ్రత ఏమిటో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కు అనేక అంశాలు దోహదపడతాయి సిగరెట్ త్రాగడం వలన ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కలుగుతుంది మొదట్లో సిగరెట్ తాగడం వలన శరీరం ఇతర భాగాలు తేలికగా ప్రశాంతంగా మారతాయి అమ్మాయిలు కూడా చాలా మంది ఈ రకమైన అలవాటు ఉన్న అబ్బాయిలను ఇష్టపడుతుంటారు సిగరెట్ కు అలవాటు పడిన కొన్ని రోజుల తర్వాత పరిగెత్తడం మరియు మెట్లు ఎక్కడం వంటి కార్యాలను కూడా సరిగా నిర్వర్తించలేరు కారణం సిగరెట్ ఊపిరితిత్తులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేయడం వలన మన దేశంలో తొంభై శాతం కేసుల్లో క్యాన్సర్ వ్యాప్తికి పొగాకు వాడకమే ప్రధాన కారణం సాధారణ వ్యక్తితో పోలిస్తే పొగ తాగేవారిలో ఈ వ్యాధి రావడానికి అవకాశాలు రెండు పాయింట్ ఐదు రెట్లు ఎక్కువ అయితే పొగ తాగడం అలవాటు లేని ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ పేషెంట్లలో అరవై ఐదు శాతం మహిళలు కాగా కేవలం ముప్పై ఐదు శాతం మంది మాత్రమే పురుషులున్నారు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పేర్కొంటున్న వివరాల మేరకు వాతావరణ కాలుష్యం ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కు ప్రధాన కారణం సిగరెట్ ఎండబెట్టిన పొగాకు ఆకులతో తయారు చేస్తారు అంతేకాకుండా రుచి కోసం ఆహ్లాదకరాన్ని కలిగించటకు అందులో కొన్ని రకాల రసాయనాలను కలుపుతారు ఈ రసాయనాలు చాలా సంక్లిష్ట మిశ్రమాలతో కూడిన ప్రమాదకరమైనవిగా చెప్పవచ్చు ఈ రసాయనాలు పొగాకును మండించడంలో సహాయపడతాయి ఇందులో ఏడు వేల కన్నా ఎక్కువ మిశ్రమాలు కలుపబడతాయి మరియు ఇందులో అరవై కంటే ఎక్కువ మూలకాలు క్యాన్సర్ ను కలుగజేసేవే ఇందులోని కొన్ని కారకాలు గుండె మరియు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి కావున మీరు పీల్చే ప్రతి గుటక మీ ఆరోగ్యానికి హానికరం అని చెప్పవచ్చు మీరు త్రాగే సిగరెట్ లో కలుపబడే కొన్ని ప్రమాదకరమైన మిశ్రమాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం సైనైడ్ బెన్జిన్ ఆల్కహాల్లోని కలిగి ఉండే మెంతాల్ అమ్మోనియా వెల్డింగ్ టార్చులలో ఇంధనంగా వాడే ఎస్టెలైన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ సిగరెట్ లో ఇలాంటివి మాత్రమే కాకుండా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ వంటి విషపూరిత వాయువులు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ తెలిసిన పిన్న వయసు నుండి త్రాగుతున్నారా ఇది మీ ప్రాణాలకు చాలా ప్రమాదకరం ఎందుకంటే వ్యసనాత్మక మందుగా పిలువబడే నికోటిన్ ఇందులో కలుపబడుతుంది అంతేకాకుండా పొగాకు ఆకులు అవి పెంచబడే మృత్తిక ఎక్కడా పెంచబడినవి ఏ రకమైన ఫెర్టిలైజర్స్ ని వాడారు అనే వాటిని బట్టి సిగరెట్ తయారీలో వాడే ఆకులు రేడియో ధార్మిక పదార్థాలను తక్కిన మొత్తంలో కలిగి ఉంటాయి సిగరెట్ మానేందుకు సూచనలు పొగ త్రాగడం తగ్గించడం వలన ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు కాని అలవాటు పడిన తరువాత మానేయడం చాలా కష్టం మీరు తక్కువ సమయంలో ఎక్కువగా పొగ తాగి మానేసిన ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కు గురయ్యే అవకాశం ఉంది పొగ తాగడం తగ్గించడానికి లేదా మానేయడానికి సూచనలు పొగ తాగడం మానేయడం వలన ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ రావడానికి తక్కువ అవకాశాలున్నాయి ఊపిరితిత్తులు మామూలు స్థితికి చేరుకోవడానికి కొంత సమయం పడుతుంది అనేక దేశాల్లో దీనిపై జరిపిన పరిశోధనల్లో పొగ తాగడం మానేయడం వలన డెబ్బై శాతం క్యాన్సర్ నిరోధించినట్లేనని తెలిపారు పొగ తాగడం మానుకుంటే క్యాన్సర్ నుండి బయటపడతారు ప్రచురించిన పుస్తకాల్లో తెలిపిన దాని ప్రకారం రోజులో పదిహేను సిగరెట్లు తాగేవారు ఇందులో సగం వరకు తగ్గించడం వలన వారి ఊపిరితిత్తులు కొంచెం వరకు అయినా పాడవకుండా ఉంటాయని ప్రచురించారు అందుకే పూర్తిగా మానేయలేని పక్షంలో కొంచెం వరకు అయినా పొగ తాగడాన్ని తగ్గించడం చాలా మంచిది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్